എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയുമല്ലേ അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് ശരിയായില്ല എല്ലാത്തിനും കാരണം അവളാണ് കോട്ടയത്തെ ദുരഭിമാന കൊലയിൽ പ്രിയതമനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ചെറുപ്രായത്തിലെ വിധവയായ നീനുവിനെതിരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം ചിലർ നടത്തുന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലാണിത് ഇവരറിയണം നീനു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പൊള്ളുന്ന ജീവിതവും കടന്നു വന്ന വഴികളും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പീഡനത്തിൽ സഹിയിട്ട് രണ്ടു തവണ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതടക്കം ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് കോട്ടയത്തെ കെവിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് നീനു പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്താലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് പഴിപറയിലും പീഡനവും സഹിക്കവയ്യാതായതോടെ രണ്ടു തവണ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോധമറ്റി കിടന്നതല്ലാതെ ആപത്തൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നും നീനു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കോട്ടയത്ത് വരുന്നതിനും കെവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ഏറെ മുൻപാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നീനു കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്ന് കേരള കൗമുദിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നീനു പറയുന്നു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ശകാരങ്ങൾ കടുത്ത ദേഹോപദ്രവങ്ങളിലേക്കും നീണ്ടതോടെയാണ് നീനു ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് മരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയതിന്റെ പാടുകൾ കൈത്തണ്ടകളിൽ മുഴച്ചു നിന്നപ്പോൾ കാര്യമന്വേഷിച്ചവർക്ക് മുന്നിലൊന്നും താൻ നേരിടുന്ന ക്രൂരത നീനു പുറത്തറിയിച്ചില്ല എന്നും വീട്ടിൽ അടിയും ബഹളവുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ ബഹളം കേട്ട് അയൽവാസികൾ പരിഹസിക്കും നാണക്കേട് ഓർത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനും പോയില്ല ഒരു ദിവസം പോലും സ്വസ്ഥതയോടെ കൊല്ലത്തെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല ആറ് വർഷത്തോളം വിദേശത്തായിരുന്ന സഹോദരൻ ഷാനുവുമായി മാനസികമായി യാതൊരു അടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം സംസാരിക്കും ഇതിനിടെ വീട്ടിൽ സമാധാനക്കേടാണെന്നും പീഡനമാണെന്നും കാണിച്ച് നീനുവിന്റെ അമ്മ രഹന ഭർത്താവ് ചാക്കോയ്ക്കെതിരെയും നീനുവിനെതിരെയും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഇടപെട്ട് ആ പരാതി പിൻവലിപ്പിച്ചു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അനുദിനം വഷളായതോടെയാണ് ജിയോളജി പഠിക്കാൻ നീനു കോട്ടയത്ത് എത്തിയത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറിയതോടെയാണ് നീനുവിന് മനസമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് പുതിയ കൂട്ടുകാരും സ്നേഹവുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വല്ലപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അച്ഛനുമായി ഒരടുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും നീനു പറയുന്നു അതേസമയം സഹോദരൻ ഷാനുവിനോട് അച്ഛന് സ്നേഹമായിരുന്നു ഇരുവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിനിടയിലാണ് കെവിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് കെവിനുമായുള്ള ബന്ധം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ അധ്യായമായിരുന്നു സ്നേഹവും കരുതലും താൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാലം എന്നാൽ തന്റെ വീട്ടുകാർ അത് ഇല്ലാതാക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ തന്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പറയുന്നത് താൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അനുഭവിച്ചത് അത്രയും ക്രൂര പീഡനമായിരുന്നു വീട്ടുകാരായതിനാൽ പുറത്തുപോലും പറയാനാകാതെ നീറി പുകഞ്ഞ് ജീവിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരനും തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതിന് തെളിവാണ് കെവിന്റെ നിഷ്ഠൂരം കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും നീനു പറഞ്ഞതായി വ